桥流水别发丝，一面平静透过现实，写满了故事。千盏灯目字，流光金风之，容颜岁月不老的样子，那是留着坚定不移，几度相思，是生生世世。一场细雨。今天我就跟你们讲讲，如何让男生先表白。嗯，第一招，欲擒故纵。欲擒故纵，你们俩现在已经很熟了，他已经习惯了这种状态。如果这个时候突然不理他，你觉得他会怎么样？突然。西区，你不要这样，我的心好痛，你打我骂我都可以，就是不能不理我啊！我不能没有你，我爱你，我们在一起吧。啊<笑>西西，哼，我是不是惹他生气了？这几天他都不理我。西西，是，是我做错什么了吗？你不行，小姐说的，在他表白之前，我不能和他说话，我要忍住。虽然喜鹊不骂我，但我肯定是做错什么了。不行，喜鹊，千错万错都是我的错。我去惩罚我自己，绕着王府跑五十圈。你没消息前，我不会来打扰你了。我们的意思不够明确啊！我就知道他不喜欢我吗？嗯，对。啊！哎呀，别哭了！我的意思是，他不是不喜欢你，主要是他这个人实在是太慢热了。真的？嗯。别担心，我们还有第二招。第二招，争风吃醋。醋，我已经不喜欢你了，我要跟他走了。不，你不要跟他在一起，你是我的，喜剧，我爱你。
，愚公子，世界上最遥远的距离，不是生与死，而是，而、啊、而是，而是我在你面前，你却不知道我爱你。啊，愚公子，我好感动啊！啊，喜鹊姑娘，自从两个时辰以前第一次见到你，我就被你深深的吸引。啊，喜鹊，请同我在一起吧！啊，愚公子，这就是传说中的表白吗？啊，喜鹊，没错。还没飞，更也不想去了。我虽然爱慕喜鹊已久，但作为王爷的侍卫，不知哪日就会有危险，万一战死。这个愚公子若是真能给他依靠，那我就心甘情愿祝福他。喜鹊，祝你幸福。哎，啊，这就走了？王妃，我去追他。哎，张七，我就知道他不爱我，我就知道他不爱我。<笑>你干嘛？第三招是什么？抛弃夫君吗？啊？哼，有些人自商会大赛之后，就不知道在忙些什么，多日来弃他的夫君于不顾。你说，该当何罪？哎呦，我我有点忙。忙什么？追男人呢？你怎么知道？哎哎哎！这是在你的床头找到的。若不是本王今日翻阅了一下，还不知道你林落锦要红杏出墙。哎、啊，什么红杏什么墙？我又不是为了我自己，我是为了……出大事！何事？啊？哦，原来如此。喜鹊，你若真的中意张继，直接与他说便是。要不，本王跟你们赐婚。哎，不行！喜鹊是女子，怎么能如此主动呢？表白这件事本来就应该是男生先做，在我们家乡，表白那可都是要准备鲜花、气球什么的，你就这么赐婚。他们能高兴？可张继跟了本王这么多年，从未见过他有娶妻的念头啊！那怎么办？那总不能看着我们家乖喜鹊整天以泪洗面吧？以本王对张继的了解，他应该是在意他的身份。身份？他毕竟是本王的侍卫。随时都有可能有生命危险，所以才不敢给喜鹊你承诺吧。可，可我根本就不在乎啊！他，他要上战场，我陪他去便是。他若是死了，那我也不活了。喜鹊，嗯，此话当真？不后悔？绝不后悔。好。本王倒是有个办法，快说！王爷，商会比赛的后续都已经打定好了。好，那你帮我去后院打桶水。啊。喜不喜欢张继啊？我，可他根本就不喜欢我。你要是喜欢他呀，你就要让他知道你的心意呀。原来在这里。
，把钱交出来。你们要干什么？那就休怪我们心狠手辣了。你们在这里做什么？师兄，师兄，好，走掉。师兄，你收住，我带去找大夫。张杰，我不行了，你有什么要跟我说的吗？我是我的错，我没有保护好你。还还有别的吗？我。我以后再也不让你生气了，雪雪，雪雪，雪雪，你别死！我还有好多话得跟你说呢，雪雪，我喜欢你，我喜欢你，雪雪。你说了，你终于说了，你怎么不早说呢？差点就真被你气死了。<笑>那本王是不是可以赐婚了？哎，不急。嗯，先谈恋爱再说吧。终于完成了一件大事，比赢了商会大赛更让人欢心啊！那当然了，输赢什么都是虚的，只有身边的人幸福才是真的。有本王在，你还不幸福？你说张继是因为害怕自己随时会遇到危险。给不了喜鹊幸福，所以才不敢和他表白的。那你呢？你会不会遇到危险，又再次把我推开啊？嗯，这个问题嘛，着实难倒本王。你敢？你要敢再把我推开，我就让你再也找不到了。那可不行，要是找不到你，我会心痛死的。以后，不管发生什么，你都要让我在你身边，再也不许推开。好，我答应你。不过，为别的男人忙活了这么多天，是不是该考虑一下为夫的幸福了？嗯。张姐，王爷，王妃呢？回王爷，听喜鹊说，王妃好像在研究什么什么啊，商务营销之类的东西，好像出门授课了。授课？是。我知道了，你下去吧。小景什么时候开始研究这些不知是何物的东西了？什么事情如此重要，一大早就把本王扔下了？多年不见，你都不想我吗？你怎么来了？没有人跟着吗？
，给大家讲一讲什么叫做资源互换。简单的讲一讲呢，其实就是你手上有我需要的东西，我手上正好也有你需要的东西，我们可以互相换一换。我们要灵活的运用自己手上的资源，大家可以先记一下。以上呢，就是我们今天这堂课的主要核心——资源互换。大家可以记好笔记，回去以后可以运用到生活当中。如果有什么问题，大家可以提问。要是课后还有问题的话，咱们就信哥联系。好，好，好，好，好，好。林老师，我是个卖纸灯的，就是咱们搞这个核心竞争力的。林老师，我也有问题。李老师，我也有问题。资源互换是什么意思？我也有。我也不明白。明白老师再讲一讲。好了，今天课就上到这儿吧。小景她也累了，让她休息一下。明天咱们继续下课。好，李老师辛苦了，明日再会。谢谢李老师，谢谢老师，谢谢老师。哎，这下的鱼特别有名，好多人都慕名而来呢。来，尝尝看。哎呀，我总算是明白为什么江景房那么贵，风景如画呀、啊。你若是喜欢，就包下这雅间，你想什么时候来就什么时候来，如何？那不行，这由俭入奢易，由奢入俭难。你这样对我，我压力太大了。哎，你说有事儿找我，什么事儿？哦，对了，我今天是来替人还人情的。你还记得比赛的时候，你帮助过一个卖贝壳首饰的其余老者吗？您看一下，这可是其余首饰，纯纯的手工打造的。嗯，这什么呀？不是，我说老人家，你这首饰也太寒酸了吧！我劝您啊，还是早点回去，歇着吧。老板，这些我全要。这是他托我送给你的，算是表达对你的感谢。我看那个老者卖的都是一些贝壳类的饰品，怎么会有这么精致的珍珠啊？送给你的自然是他多年的珍藏。那我不能接受，这太贵重了。珍珠虽贵，那也是易得，而善心。却是难见难得，这是老人家的心意，又是他亲手所穿，你就收下吧。那好吧，那你就替我谢谢老人家。传言都说，宰相之女林落井，与其余王子关系特殊，暧昧不明。是真的，众妹怎么会喜欢这样的女人？真适合你，看到你那么喜欢，那老者一定非常高兴。不过，怎么了？上次送你纸鸢之时，你很兴奋，这次依然。难道？钟无妹平时对你不好吗？也不见她送你什么珍贵的珠宝首饰之类的。没有，她对我挺好的。哎呀，她就是个大直男，根本就不知道怎么玩浪漫。直男？嗯。啊，我听说钟家有一颗世代相传的水晶珠，很是特别，只有钟家人才能见到。怎么？他没给你看过吗？还有这种东西吗？我怎么从来没听说过？钟妹也从来没提起过、啊。我看你们平时特别亲近
，还以为他给你看过呢。哼，是我多嘴了。哎，没事儿。哎，哎，我们在一起之后就风波不断的。他，他应该是还没来得及告诉我这些吧。哦，我想也是如此吧。来，喝酒。好了，就送我到这儿吧，我们自己回去。好，喜鹊，小姐就交给你了。放心吧，柳侍卫。哦，不对，是王子，喜鹊一定会照顾好小姐的。小鱼。怎么让你去拿个东西拿那么久啊？还穿成这样！王妃，小鱼是怕别人说闲话，毕竟你是王妃，他是其余王子啊。我和修文光明正大，我们身正不怕影子斜，有什么闲话好让别人说的？哎，可是可是可是什么？好了，大惊小怪的。那我们先走了。好。嗯。记得帮我谢谢那个老者，我会转达的，下次再约。嗯。王妃从临江楼回来就一直闷闷不乐的，是柳公子说了什么吗？柳侍卫对小姐一向真心，能说什么呀？哎，行了，你们俩别瞎猜了，先回去吧。我一个人静静。好的，王妃，那夜里凉，你早点休息啊。小姐，先回去吧。仔细想想，钟妹好像真的从来没送我什么特别的礼物。有时候还真想她能做一些看上去俗气，却是浪漫的事情。哎，算了，明知道她是个木讷的人，慢慢教吧。你谁啊？叶晨曦，你怎么会在这儿？你们在干什么？这个就要让你的冤正王给你解释了。你乖乖回去睡觉。孤男寡女深更半夜共处一室，你是不是该给我解释一下？我们不是你想的那样。那怎么样？此时还不是让小景知道他身份的时候，不能说。我说，王妃，你可不要含血喷人啊！明明是你在临江楼和那个其余王子卿卿我我，现在反倒贼喊捉贼啦！什么卿卿我我？我和修文那是修文，就那么亲近？你可是王妃，怎可随意和其他男子私下约会？还接受了他送的项链，不是吗？小姐。子，叶姑娘说的可都是真的？这个项链，当真是柳修文送给你的？还是他亲自给王妃戴上的呢？叶晨曦，我信你在商会大赛时的投票，但不代表你就可以在我家对我的男人为所欲为，挑拨离间。那就是说，你承认了？你果真去见他了？是，我承认。那又怎么样？你又没有送过我什么珍贵的东西，我为什么不能接受别人的东西？胡闹！现在圣经和其余情势紧张，关系微妙，在这紧要关头，你怎可和其余王子交往过甚？你这样做，分明就是不顾大局！我不顾大局，我怕你是忘了商会大赛时是谁帮你赢了第三局吧？你的意思是本王没了你不行是吗？那不然呢？你你什么你？分明就是有人
，乱吃飞醋。林洛锦，你仗着本王对你的宠爱是无法无天，现在更是不知收敛。我要，我，我，你要干嘛？你又要把我赶出去，好金屋藏娇是吧？你胡说什么？我是不是胡说？你自己心里清楚。不用你赶我走，我自己走。您放心吧，我不会离府的。我住回我的别院，当回我的一女。至于王妃，你爱找谁当，找谁当去吧。这下好了，这个局面是你想看到的。我也只是实话实说啊，谁知道他会那么激动啊？你这么多年，你任性的样子是一点也没变。你呀你。中妹，到现在还不给我道歉？好、啊、了，你不理我是吗？我才不嫌理你呢。他还不理我，要不我……不行，每次都是本王先低头，这次是他不顾大局在先。本王又没说错，反倒是他说什么我没了他不行。本王怎么就不行了？再说了，堂堂七尺男儿。哪有次次都是我先低头的道理？果然男人一得到就不珍惜了，一被挑唆就怀疑我。之前的海誓山盟都不做数，这才多久就原形毕露了？一定是不爱我，那还是都是大猪蹄子王爷、王妃，再生气也多少吃点东西吧。张晋，你去告诉王妃，这早膳油盐不忌，以后让后厨多注意些。啊。嗯、呃，王妃，王爷说这早膳……我怕是有人吃饺子割醋割多了吧。喜鹊，啊，去告诉那个王爷，他爱吃醋是他的事，以后我的饺子千万别割错。啊，王爷，小姐说她的饺子……现在就开始嫌弃王府的早膳了。王妃这么喜欢和其余人打交道，是不是过两天其余商会宴会的饭菜才符合王妃的胃口啊？喜鹊，你去问问王妃。哎呀，王爷真是冰雪聪明啊！没错，哪儿的饭我都喜欢吃，我就是不喜欢和醋坛子吃饭，尤其是你这个野蛮人。小姐其实一直想让王爷先低头的，可他俩现在谁都不肯先低头，难道要一直这样冷下去吗？神仙打架，凡人遭殃，我们也没辙呀。他俩好不容易在一起了，现在怎么又吵起来了？难道小姐所说的言情小说里面的男女主角，幸福快乐的生活在一起的完美结局，都是假的吗？这个时候，恐怕言情小说也起不了什么作用。对了，我想起来了
。之前我曾经听王菲告诉我，有一本叫做《绝世王妃》的小说，里面讲的就是两个人冷战的时候，助攻很重要。助攻？嗯，就像你先前表白那次，小姐和王爷就是助攻。我的雀儿，可是午饭没吃饱吧？嗯，肚子饿饿。那我去带宝宝去吃好吃的，好不好？好呀，亲爱的，你最好了，妈妈。嗯，起作用了吗？好像起了。那就好。嗯，但是。好像还差一点，还差一点。我是说，这这点也要啊！哎，休想、啊！可恶，本王现在竟然要看张继卿卿我我了。昨夜小景就不在，今晚难道又要让本王独守空房？长夜漫漫，如何安睡？真跟那柳秀文跑了怎么办？哎，不知道不知道。况且，张继现在都有喜鹊相伴，本王却孤身一人，太丢脸了。回王爷，喜鹊去的王妃了。那王妃呢？王妃尚未回府。本王是问你，他去哪儿了？呃，听喜鹊说，王妃和小玉去街上散心了，但不知具体行踪。好。那本王就等他回来。世界如此的美好，我却如此暴躁，这样不好，不好！为了那个野蛮人，不值得。老板，哎，这我都要了。好的，送回燕郑王府。没问题，这些我都要。您放心，好。送回燕郑王府，您能够包起来。恭喜王府。哎呀，存了三个月的货，总算处理掉了。除了死亡芭比粉，我不要，其他的全都给我包起来。哎，好的，王妃，送回燕州王府。哎，好好好。我、哦哎、知道了，老板，全部给我包起来。可是小姐，这个就先不用了吧，暂时也用不到啊。啊？嗯、用得着，用得着，天有不测风云，指不定哪天又用上了。说不定很快就能用到。就是嘛。啊？把这些全都包起来，送到燕州王府。好嘞。啊？王妃，我今天都听到有人在偷偷议论了，说希望你跟王爷多吵架，这样生津街道的人都可以挣得盆满钵满的了。哼，他让我生气，我就花他的钱，养活了百姓，也算是替他做件好事。那好吧，王妃，那你高兴就好。嗯，天生我材必有用，千金散尽还复来呀！哈哈哈哈。都这么晚了，怎么还不回来？外面就那么好玩吗？难道小姐真的一点都不想我吗？呃，王爷，您都做了好几个时辰了，外面这么冷，要不您先回屋，王妃回来我立刻禀报。谁说我在等她了？本王只是在欣赏月色。
皎洁，下了整夜，无声的情节，青石小路消失不见，记忆中翩翩少年。某一时节，同一个地铁，有多深刻？关于你一切，遇见你之前是荒原，可现在你给了。整片世界，和你一点一点，是一颗穿成了线，变你成了飞舞的蝶，一生一世相恋，双双追无尽。是想念，双双追无际的边。